C'est quoi ton club Eh ben, ce week-end, mon club, c'est ça. Regarde, Stéphane, cette petite balle-là, de quoi on va vous parler euh, tout au long de, de cette soirée. C'est le club de Hand. Mais pas n'importe quel Hand, regardez comme elles sont souriantes. Le club de Hand féminin de Saint-Quentin, voilà, qui, qui va évoluer. Tout de suite, on va vous expliquer ce que c'est que le club de Hand féminin de Saint-Quentin. To the river to pray Sat right down the water's edge And wash my sins away I've been going to the river to find Find a way to make it out of here I'll make it out alive Le handball se joue à 7 contre 7 Avec 6 joueurs de champ et un gardien de but Il y a une zone au handball, il est spécifique qu'il n'y ait que le gardien de but qui ait le droit de rentrer à l'intérieur de cette zone. Et ensuite, contrairement à d'autres sports, le handball se joue tous en attaque, tous en défense. Donc quand il y a une situation d'attaque, qu'on est attaquant, ensuite il y a un changement de statut, on doit replier et tout le monde défend. Alors l'entraînement de handball, ça se commence par un échauffement, forcément. Nous, la particularité au handball, c'est qu'on a des gardiennes de but, donc il faut échauffer les gardiennes de but. Et ensuite, on fait des situations en fonction du thème qu'on aborde, en fonction des séances. Et ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est la 5 de zone. C'est un système défensif. Alors les intérêts pour un enfant, ce qui est vraiment pas mal, c'est développer la motricité le travail d'équipe parce que le handball c'est un sport collectif et euh, développer les capacités euh, physiques, euh, l'endurance, la vitesse et toutes ces choses comme ça. Voilà. C'est ouvert vraiment à tout public. Il existe aussi du hand adapté pour les personnes en situation de handicap euh, psychique ou motrice. Le hand loisir on vient plutôt faire un entraînement en semaine vraiment euh, à la cool et le hand en compétition comme notamment les moins de 18 régions joue à un niveau régional donc on attend de ces filles-là qu'elles progressent et qu'elles euh, qu gagnent les compétitions le week-end. Ça commence du baby hand, mini hand, ensuite c'est par catégorie d'âge, moins de 9, moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18. Si on prend l'entraînement aujourd'hui des moins de 18 régions, il faut au minimum s'entraîner deux fois par semaine et jouer assez régulièrement le week-end pour espérer avoir un niveau correct à ce niveau-là. Il comporte certains risques parce que malgré tout c'est un sport de contact, il peut y avoir des contacts violents, comme par exemple à la tête, ça comporte des risques mais il y a des règles faites pour que ce ne soit pas dangereux pour les petits. Alors on a environ 230 licenciés cette année au club de Saint-Quentin et euh, le prix des licences varie, il est tout petit de 80 euros jusque les seniors à 170 euros. Alors, au point de vue équipement, c'est pas compliqué, une tenue de hand, un short, un t-shirt, des baskets et euh, éventuellement un ballon de hand, mais rien de plus. Après, c'est fourni par le club. La pratique du hand, euh, elle apporte surtout euh, aux enfants des capacités physiques, forcément. Et comme j'ai dit, beaucoup de rencontres. Donc forcément, pour se faire des amis, c'est quand même euh, plus simple que, euh, par exemple, au collège ou au lycée. Les avantages, je dirais, c'est que vraiment, j'aime bien l'aspect collectif de ce sport. Ça m'a permis, moi, de faire beaucoup, beaucoup de rencontres. Et je pense qu'en venant au handball, les enfants euh, retrouvent aussi leurs copains copines.
faire du hand, ça amène un esprit de cohésion, un esprit de, de famille. On est avec des joueuses, on devient copine, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Et puis euh, oui, on, on se libère, on se détend après une journée de cours. Ça m'amène bah, de l'esprit d'équipe et aussi euh, de l'envie de, de tout s'arracher. Bah avant, je faisais un sport euh, plutôt euh, personnel. Maintenant, de faire un sport co, euh, c'est vrai que ça apaise. Euh. Euh, le hand, c'est euh, beaucoup technique parce qu'il y a beaucoup euh, d'annonces. Donc savoir euh, se retenir euh, quand il faut faire la passe, quand il y a des, des annonces, euh, faire quand on fait des duels. Savoir si on y va directement ou si on fait la passe euh, à sa coéquipière. Il faut savoir garder son calme puisque quand il y a un match assez serré, il ne faut pas... Euh, perdre ses moyens, il faut, garder, faut rester concentré pour tenir jusqu'au bout. Et faut, même quand on perd, il faut savoir garder la tête haute et avoir un minimum de dignité.